ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிக்சர்ஸ் கேர் அகாடமி யூனிட் சிக்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கம்பைலர் டிசைன் ஸோ இந்த கம்பைலர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா சோர்ஸ் கோடை டார்கெட் கோடாக அல்லது ஆப்ஜெக்ட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த கம்பைலருடைய ஒர்க் ஸோ அதை எங்கே சொல்லியிருக்கோம் கம்பைலர் இஸ் அ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் சோர்ஸ் கோட் ரிட்டன் இன் அ ஹை லாங்குவேஜ் இன் டு லோ லெவல் லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த லோ லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்று அசம்பிளி லாங்குவேஜாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா மிஷின் லாங்குவேஜாக இருக்கலாம் ஸோ கம்பைலருடைய மெயின் ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோர்ஸ் கோட்லேருந்து இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு ஆப்ஜெக்ட் கோட் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கோட் வந்துட்டு லோ லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த சோர்ஸ் கோட் அப்படின்றத ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்றோம் ஸோ அந்த ஹை லெவல்லேருந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா this compilers so there are example source language abindrathu indathla nam enna panirukom abina c++ abindra programming language la or simple example paathirukom so bo just or variable ku value assign panirukom and for loop structure use panirukom then c out use panni அங்கே என்ன தேவையானது என்ன இருக்கோ அது வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறோம் என்ன வேரியபிள் நீடடோ அந்த வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் இன்க்ரிமெண்டிங் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு டிவிஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்றத ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த ப்ரோக்ராமை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம எழுதுனது இம்மிடியட்டாக அதை கம்பைலர் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம டார்கெட் லாங்குவேஜாக சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அந்த கம்பைலர் அப்படின்றது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சோர்ஸ் கோடை வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணது அப்படின்னா மேபி அது அசம்பிளி லாங்குவேஜாக இருக்கலாம் அல்லது மெஷின் லாங்குவேஜாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மெஷின் லாங்குவேஜாக அது கன்வெர்ட் ஆகிருக்கக்கூடியது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து பைனரி கண்டென்ட்டாக இருக்கும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் உடைய காம்பினேஷன்ஸில் தான் அந்த டார்கெட் லாங்குவேஜ்ன்றது இருக்கும் ஸோ இந்த டார்கெட் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கோட் அப்படின்றோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் கோட் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்தராக அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அவுட் புட் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் கோடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்தர் ரன் அப்படின்ற விஷயத்த பண்ணுவோம் தட் இஸ் அவுட் புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்குற விஷயத்த இதுக்கு அடுத்தது தான் நம்ம பண்ண முடியும் கம்பைலரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டு விஷயத்தை பண்ணும் ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அனாலிசிஸ் செகண்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிந்தசஸ் அனாலிசிஸில் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன இன்கமிங் சோர்ஸ் கோடு இருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த அனலைசிங் அப்படின்றது கம்பைலிங் அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த அனலைஸ் பண்ணும்போது அதில் ஏதாவது எரர்ஸ் இருக்கா அப்படின்றதையும் இது டிடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் தென் சிந்தசஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் த சோர்ஸ் கோட் இன்டூ ஆப்ஜெக்ட் கோட் டிபெண்டிங் அப்போ அந்த மிஷின் டைப் ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு சோர்ஸ் கோட் என்னென்ன அனலைஸ் பண்ணிக்குது எரர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எரர்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்குது தென் அந்த எரர்ஸ் இல்லை எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேட் அப்படின்ற ஒர்க்கு பண்ணுது ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்லேட்டில் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்த மாதிரி சோர்ஸ் கோட்லேருந்து இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ அந்த செகண்ட் ஸ்டெப் தான் ட்ரான்ஸ்லேட் அப்படின்றோம் அதனுடைய ப்ராசஸ் அதனுடைய ஒர்க் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிந்தசஸ் அப்படின்றோம் ஸோ அந்த ஒர்க்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த கம்பைலருடைய ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன இருக்குது அண்ட் அந்த ப்ரோக்ராமை எல்லா பேசிஸ்லேயும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் சின்டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் லாஜிக் எரர்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையுமே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலேயும் அது ஃபோ பர்ஃபெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி அண்ட் தென் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் ஸோ அப்போது நம்மளுடைய அந்த ப்ரோக்ராம் எரர்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எரர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறது ஒரு டிடெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது பர்ஃபெக்ட் வேயில் இருக்கணும் பர்ஃபெக்ட் வேல இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஒரு எஃபிஷியன்ட் அவுட் புட் அப்படின்றது கொண்டு வர முடியும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் ஸோ அந்த எஃபிஷியன்ட் அப்படின்றது இருக்கணும் அப்படின்னா கம்பைலருடைய ஒர்க் அப்படின்றது பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்போது கம்பைலர்
டூ கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது டூ டைப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பாஸ் கம்பைலர் ஸோ இந்த ஒன் பாஸ் கம்பைலரை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் கம்பைல்ஸ் தட் பாசஸ் த்ரூ த சோர்ஸ் கோட் ஆஃப் ஈச் கம்பைலேஸ் கம்பைலேஷன் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் பாஸ் கம்பைலர் அப்படின்றது ஒன்லி ஒன்ஸ் அதனுடைய கம்பைலேஷன் அப்படின்ற ஒர்க்கை பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கம்பைலேஷன் ஒன்லி ஒன் டைம் பண்ணுறனால அதனுடைய கம்பைலிங் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் கம்பைலேஷனாக நமக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி இதனுடைய எஃபிஷியன்சி அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இஸ் லிமிட்டட் பிகாஸ் தே டோன்ட் ப்ரொடியூஸ் இன்டர்மீடியட் கோட்ஸ் விச் கேன் பி ரீஃபைண்ட் ஈஸிலி ஸோ இப்போது இந்த ஒன் பாஸ் கம்பைலரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோஸ் கோட்லேருந்து இமீடியட்டாக வி ஆர் கெட்டிங் அ ஆப்ஜெக்ட் கோட் ஸோ இது நடுவில் வந்துட்டு கம்பைலரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு ஃபேஸஸில் இன்டர்மீடியேட்டர் கோட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இன்டர்மீடியேட்டர் கோட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சோர்ஸ் கோட்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் கோட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்மீடியேட் கோட் அப்படின்றத இது க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த கோட் அப்படின்றது ஒன் பாஸ் கம்பைலரில் கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்குன்றதுனால இன்டர்மீடியட் கோட் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணாமல் டைரக்டாக ஆப்ஜெக்ட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய எஃபிஷியன்சி அப்படின்றது அனதர் கம்பைலர்ஸோட தட் இஸ் மல்டிபாஸ் கம்பைலரோட கம்பேர் பண்ணும்போது எஃபிஷியன்சி இஸ் லோ ஆர் லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கம்பைலரை நம்ம இன்னொரு வேர்டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நேரோ கம்பைலர் அப்படின்னு வி கேன் டெல் திஸ் ஸோ அப்போ இதில் வந்து கொஷின் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒன் பாஸ் கம்பைலர் அந்த ஒன் மார்க் ப்ளஸ் பார்ட் கொஷின்னா ஒன் பாஸ் கம்பைலர் உடைய அனதர் நேம் அப்படின்னு கொஷின் கேட்கலாம் ஆப்ஷன்ஸில் நேரோ கம்ப்ளா கம்பைலர் அப்படின்ற கொஷின்ஸ் ஆன்சர் கொடுக்கலாம் அல்லது நேரோ கம்பைலர் உடைய அனதர் நேம் என்னன்னு கேட்டு ஒன் பாஸ் கம்பைலர் அப்படின்னு கொஷின் கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் உண்டு இன்னும் பார்ட் ஒன் ஒன் மார்க் கொஷினில் நெக்ஸ்ட் ஒன் மல்டி பாஸ் கம்பைலர் செகண்ட் டைப் ஸோ இந்த செகண்ட் டைப் மல்டிபாஸ் கம்பைலர் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் பாசஸ் சாரி இட் ப்ராசஸஸ் த சோர்ஸ் கோட் ஆர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் சின்டாக்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் சர்வரல் டைம்ஸ் இட் மே கிரியேட் ஒன் ஆர் மோர் இன்டர்மீடியட் கோட்ஸ் ஈச் பாஸ் டேக்ஸ் அவுட் புட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஃபேஸ் ஆஸ் இன்புட் ஹென்ஸ் ரெக்வயர்ஸ் லெஸ் மெமரி ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதனுடைய ப்ரா ப்ராசஸ் அப்படின்றது மல்டி ப்ராசஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபேஸ் பை ஃபேஸஸாக இதனுடைய ஒர்க் நமக்கு நடக்குது ஸோ அப்போ ஒரு ஃபேஸ்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ்க்கு போகணும் அண்ட் அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபேஸில் ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்றது நடந்திருக்கும் அண்ட் இந்த ஃபேஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ்லேருந்து என்ன அவுட்புட் நம்ம கெட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இன்புட்டாக நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஸோ இந்த இன்புட்டை வச்சு இந்த ஃபேஸில் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் அப்படின்றது நடக்கும் தென் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஃபேஸ்க்கு போகணும் ஸோ இந்த ஃபேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு ஒரு கிடச்சிருக்கக்கூடிய அவுட்புட்டை வச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸில் இன்புட்டாக அது கன்சிடர் பண்ணி இங்கே எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்றது நடக்கும் ஸோ இன் கேஸ் இந்த ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அவுட்புட் நமக்கு ராங்காக இருக்குது அப்படின்னும் போது இந்த ஃபேஸில் நம்மளுடைய எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்றது பர்ஃபெக்ட் எக்ஸிக்யூஷன் நடக்காது ஸோ அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு திரும்ப அகைன் வந்துட்டு இந்த ஃபேஸில் வந்துட்டு என்ன எரர் இருக்கோ அது இந்த ஃபேஸில் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அகைன் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் போது இந்த இடத்துல நமக்கு மெமரி அப்படின்றது லெஸ் மெமரியாக இருக்குது அண்ட் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல எஃபிஷியன்ட் வே அப்படின்றது ஹை எஃபிஷியண்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இப்போ ஃபேஸ் பை ஃபேஸாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயும் அதனுடைய ஒர்க்கை மட்டும் அதை எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுடைய கம்பைலரில் பேசிக்காக கம்பைலரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லெக்சிக்கல் அனலைசர் அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது அண்ட் சின்டாக்ஸ் அனலைசர் அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ லெக்சிக்கலில் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய சோர்ஸ் கோட் எடுத்துக்கும் ஸோ அதில் என்ன லெக்ஸிம்ஸ் இருக்குன்றது மட்டும் எடுத்து கொடுக்குது ஆர் டோக்கன் என்ன இருக்குன்றது மட்டும் எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ அந்த டோக்கனை வந்துட்டு சின்டாக்ஸ் அனலைசர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்குரிய ஒர்க் என்னென்னா ட்ரீ அப் ட்ரீ ஃபார்மேட்டில் அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேஸும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா
அண்ட் அதனுடைய அவுட்புட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டோக்கன்ஸாக இருக்கும் டோக்கன்ஸ் வந்து இன் ஆர்டர் ஃபார்மேட்டில் டோக்கன்ஸாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய ப்ராசஸ் என்னென்னா இந்த சோர்ஸ் கோட்லேருந்து டோக்கன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் அதனுடைய ப்ராசஸ் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு லெக்சிக்கல் ஃபேஸுடைய ப்ராசஸ் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபேஸஸ்க்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சர்டைன் ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவுட் புட்டாக நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு தரும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து எக்ஸிக்யூஷனை கொண்டு போகும் ஸோ அப்படி நடக்கக்கூடியதாக என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மல்டி பாஸ் கம்பைலர் அப்படின்றோம் ஸோ இதனுடைய இன்னொரு நேம் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒயிட் கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒயிட் கம்பைலர் அப்படின்றது என்னன்ற ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு விச் இஸ் ட்ரூ அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அல்லது மல்டிபாஸ் கம்பைலருடைய அனதர் நேம் என்ன ஒயிட் கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னொரு கொஷின்ஸ் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா மல்டிபாஸ் கம்பைலர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுலேயும் நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்து விச் டெஃபினேஷன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லை எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டெஃபினேஷன்ஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இந்த மல்டிபாஸ் கம்பைலர் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் உண்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்பைலர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வெரி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு எது மூலயமா கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ் மூலயமா சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது கிரியேட் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ இப்போ அந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நிமோனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அசம்பிளி லாங்குவேஜை நம்ம ரிட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் த டஸ்ட் நீ மோனிக் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெமரியில் ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட் இமீடியட்லி ஏ கம்மா பி அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கும் இது ஒன் ஆஃப் த நீ மோனிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் த டஸ்ட் பி ரெஜிஸ்டர்லேருந்து ஏ அக்குமலேட்டர் அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு வேல்யூவை இமீடியட்டாக த டஸ்ட் அக்குமலேட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவும் பியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவும் ஆட் பண்ணுறோம் த டஸ் த மீனிங் ஆஃப் தஸ் ஏடிஐ இதே வந்துட்டு ஏடிடி B, கமா சி அப்படின்றது சியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவோ பியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவோட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி மூ பி கமா சி இப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் சியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ரெஜிஸ்டர் பிக்கு மூவ் பண்ணுறோம் இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அல்லது பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஜீரோன்னு வச்சுக்கோம் தென் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இருக்கும்போது சியுடைய வேல்யூவை பிக்கு மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பியில் என்ன வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி நிமோனிக்ஸாக இருக்கக்கூடியதா என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அசம்பிளி லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்றோம் ஸோ இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜில் தான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் இயர்லியர் டைமிங்கில் வந்துட்டு நம்ம சாஃப்ட்வேரை க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ரீயூசபிலிட்டி அப்படின்றது நடக்காது ஸோ எத்தனை முறை வேணுனாலும் நான் அந்த கோடிங் அப்படின்றத ரிப்பீட் பண்ணி அந்த கோடிங்கை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப நான் அந்த கோடிங்கை எழுதணும் பட் நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில செட் ஆஃப் கோடிங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக இந்த ஃபோர் லைன்ஸ் ஒரு கோடிங் எழுதுது அப்படின்னா அந்த ஃபோர் லைன்ஸ் கோடிங் எனக்கு ரிப்பீட்டடாக எங்கே வேணாலும் தேவைப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமிங்கில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கோடிங்கை ஒரு டைம் எழுதி அது எங்கே வேணாலும் கால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம யோசிக்கும் போது தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் உடையது வந்துட்டு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கான்செப்டுக்கு நம்ம மூவ் ஆகணும் அதே மாதிரி இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிமோனிக்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது இங்கிலீஷ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்போ நமக்கு ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸில் யூஸ் ஆச்சு ஸோ அப்போது நம்ம இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஹியூமனுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாகவும் இருந்தது ஆஸ் வெல் அஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில செட் ஆஃப் கோடிங் அப்படின்றத நம்ம ரீயூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போது ஆட் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொசீஜர் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஆட் அப்படின்ற ப்ரொசீஜரை நான் எப்போ வேணாலும் கால் பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நமக்கு தேவையான ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி அதை ரீயூஸ் பண்ண முடியும் என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஸோ இப்படி இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் நம்ம கொண்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன
யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை மிஷின் லாங்குவேஜாக நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியுது தட் அஸ் சோர்ஸ் கோடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை ஆப்ஜெக்ட் கோடாக நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் வென் வி ஆர் கோ ஃபார் த கம்பைலர்ஸ் ஸோ அந்த கம்பைலர் அப்படின்றது எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் கம்பைலருடைய கான்செப்டை நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் வெரி ஃபர்ஸ்ட் கம்பைலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரேஸ் ஹோப்பர் அப்படின்றவர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஏ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்காக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கார் ஸோ இப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரேஸ் ஹோப்பர் அப்படின்றவர் வந்துட்டு ஏ ஏ ஜீரோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்காக வெரி ஃபர்ஸ்ட் கம்பைலர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கார் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் கம்பைலர் அப்படின்றது எப்போ டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபோட்ரான் அப்படின்ற டீம் ஜான் பேக்கர்ஸ் அப்படின்றவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐபிஎம்க்காக நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஒரு கம்ப்ளீட் கம்பைலராக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி கோபால் அப்படின்ற லாங்குவேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் டு பி கம்பைல்டு ஆன் மல்டிப்புள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஸோ மல்டிப்புள் பிளாட்ஃபார்மில் என்னாச்சு அப்படின்னா கோபால் அப்படின்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கம்பைல் பண்ண முடிஞ்சது மல்டிப்புள் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்றது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மல்டிப்புள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் எந்த ஓஎஸில் வேணும்னாலும் என்னுடைய கம்பைலேஷன் அப்படின்றது கொபால் கம்பைலேஷன் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அது எப்போ நடந்தது அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் ஸோ தென் கம்பைலர் அப்படின்றது வெரி ஃபர்ஸ்ட் எப்படி எழுதுனாங்க எப்படி வந்துட்டு அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கோடிங் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என்ன அசம்பிளி லாங்குவேஜில் அதனுடைய கோடிங் இருந்தது தென் ஹெச்எல்எல் கம்பைலர் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்க்காக க்ரியேட் பண்ண கம்பைலர் ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் க்ரியேட் பண்ண கம்பைலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா லிஸ்ப் கட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கம்பைலர் இன் ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் க்ரியேட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கம்பைலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா லிஸ்ப் அப்படின்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்காக டிம் ஹார்ட் அண்ட் மைக் லெவின் அப்படின்றவர் வந்துட்டு அப்படின்ற டீம் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கம்பைலர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணாங்க அது எப்போ நடந்தது அப்படின்னா யுஎஸ்ஏயில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கம்பைலர் ஃபார் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் சாரி ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் எழுதின கம்பைலரை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் க்ரியேட் பண்ணாங்க தென் இந்த மோஸ்ட் கம்பைலர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் க்ரியேட் பண்ண கம்பைலர்ஸ் எல்லாமே சி அண்ட் பாஸ்கல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க 